Assalamualaikum dan salam Ibu Pertiwiku. Berita Nukas edisi tengah hari 26 Disember 2019, anda bersama saya Lia Amira Anorigos. Kualiti yang ada pada pelajar lepasan kemahiran di Sarawak laris di pasaran antarabangsa. Ini menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Demak Laut Dr. Haji Hazlan Abang Haji Ibni terbukti apabila beberapa pelajar lepasan Kolej AITC dan Kolej Vocational JT Academy berjaya mendapat pekerjaan di luar negara. Permintaan pasaran kerja dunia hari ini yang berteraskan teknologi dan berkemahiran menyebabkan industri di peringkat antarabangsa berlumba-lumba mendapatkan tenaga kerja tempatan berkemahiran. Ramai lepasan pelajar Kolej AITC dan Kolej Vocational JT Academy berjaya mendapat pekerjaan di Singapura, Australia, Brunei, Jepun, Korea, China, negara-negara Arab dan Eropah. Ini membuktikan bahawa pendidikan di negara ini bukan sahaja berkualiti tetapi juga diiktiraf di peringkat antarabangsa. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Majlis Convocation College AITC dan College Vocational JT Academy di Sarawak Islamic Information Center Kuching baru-baru ini. Seramai 132 pelajar dari 13 bidang di College AITC dan College Vocational JT Academy menerima diploma dan sijil kemahiran Malaysia SKM yang disampaikan Dr. Haji Haslan. Daripada jumlah itu, 15 orang pelajar menerima diploma dan 117 orang pelajar menerima SKM. Dr. Haji Hazlan menambah di Sarawak, kerajaan turut memerlukan tenaga kerja yang berkemahiran tinggi dalam melaksanakan beberapa inisiatif kerajaan ke arah pembangunan negeri menjelang 2030. Perancangan ekonomi ini melibatkan penyediaan dan penglibatan golongan pakar dan tenaga mahir serta separa mahir yang diperlukan untuk pembangunan Sarawak. Kerajaan Sarawak juga menurut beliau telah merancang empat kawasan pembangunan di bawah Agensi Pembangunan Hulu Rejang, URDA, Agensi Pembangunan Tanah Tinggi, HRDA dan Agensi Pembangunan Wilayah Utara, NRDA serta Agensi Pembangunan Wilayah Bersepadu Semarahan, IRSDA yang akan memacu pertumbuhan Sarawak secara keseluruhan. Justru, para pelajar Kolej AITC dan Kolej Vocational JT Academy perlu merebut peluang ini dengan mengambil bahagian dalam membawa pembangunan negeri ini ke arah mencapai negeri maju menjelang 2030. Susulan hujan lebat yang berterusan Sekolah Kebangsaan SK Beliau Ahad di Subis dinaiki air banjir. Guru besar SK Beliau Ahad Zainal Jumat berkata, pemantauan yang dilakukan pada pukul 9 pagi Kamis mendapati paras air semakin meningkat. Bagaimanapun katanya tiada pelajar atau guru yang terjejas disebabkan ketika ini warga sekolah masih bercuti. Berdasarkan rekod terdapat seramai 103 murid dan 15 guru di sekolah berkenaan. Maklumat lanjut akan dikemas kini dari masa ke semasa. Seorang lelaki yang dilaporkan hilang dan dikuatiri lemas selepas berenang menyeberangi sungai Pandaruan di Limbang pada selasa masih gagal ditemui sehingga Kamis. Mangsa yang dilaporkan hilang dikenal pasti sebagai Steven Samuel berusia 23 tahun. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak berkata operasi mencari dan menyelamat SAR yang dilakukan setakat ini masih gagal menemui mangsa. Jelasnya, seramai 8 anggota bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Limbang masih giat melakukan operasi SAR. Katanya pasukan polis, APM serta penduduk kampung turut sama dalam membantu operasi SAR itu. Ujarnya, tindakan operasi ialah dengan membuat pencarian secara surface searching menggunakan bot penyelamat dengan menyusuri sungai dalam lingkungan 3 km. Maklumat lanjut akan dikemas kini dari masa ke semasa. Sekian berita nukas edisi tengah hari berakhir di sini. Masyarakat umum khususnya yang menetap di kawasan rendah dan mudah dilanda banjir diingatkan agar mengambil langkah berjaga-jaga berikutan cuaca yang tidak menentu ketika ini. Saya Lia Amira Anorigos bersama kru penerbitan. Bertemu kembali pada berita nukas edisi petang. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari Facebook Ukas, ukas.sarawak.gov.my dan subscribe serta like saluran YouTube berita nukas. Salam ukas. 